Good day everyone! This is Valuable Trending PH, Tumnik Balabat here, voice artist of this channel. Brian Bagunas, Pang International, Mark Espejo, Okay na, laro ng kupona ni Jaja Santiago, Cancelado pa rin. Week 12 Pinoy Import Power Ranking, ating alamin. Ngunit bago natin yan pag-usapan, ay huwag mo kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa aking upcoming videos. Binigyan ng magandang laban ni Brian Bagunas ang kuponan ng Polish Olympian na si Bartos Krek noong nakaraang weekend. Ikinagalak naman ng mga fans ni Mark Espejo ang kanyang pagbabalik sa loob ng court noong weekend kontra J.E. Katie Stings. Sa kasamaang palad ay pahinga muna ang kuponan ni Jaja Santiago dahil sa exposure sa COVID-19 ng ilan sa mga manlalaro ng Ageo Medics. Sa latest data mula vlig.jp as of January 31, 2022 ay ito ang individual ranking para sa ating mga Pilipino imports sa Japan. Wala mang naging laro si Jaja Santiago noong weekend ay steady pa rin ito sa pangatlong pwesto sa best blocker category na may 0.68 blocks per set o may 41 total kill blocks. Steady naman ito sa pangatlong pwesto sa attack efficiency sa third spot ngayong linggo with 49.2% attack success rate. Bumaba naman ito ng dalawang pwesto sa best score category sa 25th spot ngayong linggo. Still with a total of 169 points at steady naman ito sa 41st place sa best server category with 5 total service A's. Ang Saitama Ageo Medics ay bumagsak mula sa 7th place sa overall team standing with 10 wins and 6 losses. Malungkot naman na binalita sa kanyang mga tagahanga dahil kansilado pa rin ang laro ng Ageo Medics hanggang sa susunod na linggo kontra Trey Arrows. Kaya naman mga ka-trending, ipagdasal naman natin ang agarang paggaling at recovery ng kanyang mga teammates. Hindi man ka-explosive ang naging laro nitong weekend ay hinayaan naman ito ng FC Tokyo coaching staff na maibalik ni Mark Espejo ang kanyang momentum sa loob ng court pagkatapos magpahinga ng dalawang linggo dahil sa iniinda nitong shoulder injury. Mula 28th place for attack efficiency ay bumagsak pa ito sa 38th spot ngayong linggo with 38% attack success rate. Steady naman ito sa 23rd place sa best blocker category na may 0.34 blocks per set o 20 total kill blocks. Mula naman sa 26th place sa best server category ay bumaba ito ng isang pwesto sa 27th place na may 162 total points. Sumadsad pa ito lalo sa 29th place sa best server category na may 8 total service A's. Mula naman sa 19th place noong nakaraang linggo sa reception efficiency ay bumaba ito ng dalawang pwesto ngayong linggo sa 21st place with 50.5% reception success rate. Nasa 8th place pa rin ang team nitong FC Tokyo in overall team standing na may 6 wins at 16 losses. Asahan naman natin ang pagbawi ni Mark Espejo sa kanyang mga susunod na laro. Pinag-usapan naman noong Sabado ang naging laro ni Brian Bagunas ng kanyang tulungan ng kanyang kuponan na balik na rin ang laro kontra Wolf Dogs Nagoya. Ngunit agad naman binawian sila ng kuponan noong linggo in just straight sets. Mula 17th place ay bumagsak ito ng dalawang pwesto sa 16th place ngayong linggo with 46.9% attack success rate. Mula naman sa 8th place ay bumagsak ito ng bahagya sa 9th place na may 0.49 blocks per set o may 40 total kill blocks. Mula 13th rank for service score ay umangat pa ito sa 12th place ngayong linggo na may 15 total service aces. Mula naman sa 8th place noong nakaraang linggo ay umangat pa ito sa 7th place sa best scorer category na may 323 total points at steady naman ito sa 28th place sa reception category with 43% reception success rate. Mula naman sa 13th place for back row attack efficiency ay muli itong umalagwa ng 4 na pwesto sa 9th place ngayong linggo with 54.4% back row attack success rate. Pang siyam pa rin ang team nito na Oita Miyoshi in overall team standing na may 5 wins at 17 losses. Ngayong darating na volleyball weekend ay tiyak aabangan ng mga fans ang muling bakbakan ng Brian Bagunas at Mark Espejo. Sino kaya ang mas mangingibabaw at magpapakitang gila sa laban ng Oita Miyoshi at FC Tokyo? So that's it for today's video mga katrending. Nagustuhan mo ba ang weekly Japan V-League power ranking na ito? Comment down below! Don't forget to subscribe at pindutin ang notification bell para ikaw ay maging updated sa aking upcoming videos. Thanks for watching! Bye-bye!